Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer neuen Videoreihe mit dem Titel Achtung, diese 10 Prophezeiungen solltest du kennen. In Teil 1 unserer Videoreihe befassen wir uns mit den apokalyptischen Zukunftsvisionen von Gottfried von Werdenberg. Seine Prophezeiungen beschäftigen sich mit der Zukunft von Deutschland, Polen, Russland und China. Von Werdenbergs Visionen zeichnen dabei unter anderem auch ein erschreckendes Bild des wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Untergangs Deutschlands. Wir gehen der Frage nach, wie realistisch sind die düsteren Prognosen. Bevor wir zum eigentlichen Video kommen, hier an dieser Stelle eine kurze Werbung in eigener Sache. In den Tiefen der Geschichte, verborgen und still, Propheten sagten vieles, was mancher nicht hören will. Prophezeiungen dunkel wie die Nacht, doch Future Whispers hat sie ans Licht gebracht. Future Whispers, Edge of der Zeit, wo Prophetie und Wahrheit sich vereint. Viele Zweifel können es nicht sehen, doch intelligente Menschen werden verstehen. Das Erbe immer ist schwer wie Stein, es mahnt uns klug und wachsam zu sein. Zwischen Zeilen der Vergangenheit suchen wir Wahrheit in dieser Ewigkeit. Geheimnisse tiefer in der Erde. Achtung, diese zehn Prophezeiungen solltest du kennen. Teil 1 beschäftigt sich mit den Vorhersagen von Gottfried von Werdenberg der Mitte der 1980er Jahre unter einem Pseudonym seine Visionen veröffentlichte, machte eindrucksvolle Prophezeiungen über die Zukunft der Völker und den Dritten Weltkrieg. In unserem Video beschäftigen wir uns mit einigen seiner markantesten Vorhersagen über das Schicksal der Nationen und den Krieg bzw. die Nachkriegszeit. 1. Ausländer in den Nationen Zitat von Van Werdenberg Deutschland, Frankreich, Italien und England beherbergen viele Ausländer. Viele Länder werden Unruhe erleben, eine Art Bürgerkrieg. Kurz vor dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs werden viele Ost- und Südeuropäer nach Westeuropa strömen. Der Islam wird an Stärke zunehmen und das Christentum herausfordern. Zitat Ende in diesem Zitat fanden sich vier Vorhersagen in kurzen Worten wieder, die sich tatsächlich gerade jetzt in der Ist-Situation genauso entwickelt haben. Sowohl Frankreich, England und Deutschland haben in den vergangenen Jahren extrem viel mit Flüchtlingswellen und einströmenden Migranten in Millionenhöhe zu tun. Das hat bereits die dortigen Gesellschaften zerstritten, und die Infrastruktur erheblich zum Nachteil der Länder verändert. Die neu eingewanderten, überwiegend jungen, männlichen Personen, die meist aus islamistischen Ländern wie Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und der Türkei stammen, haben in ihren Gastländern oft Forderungen geäußert, ohne überhaupt die Bereitschaft zu zeigen, eine entsprechende Gegenleistung zu erbringen zu wollen. Diese Anspruchshaltung führt bei vielen zu Unmut und Frustrationen, angesichts der zum Teil eigenen schwierigen wirtschaftlichen Lage. Denn es geht zumeist nicht etwa um eine Notversorgung, sondern um ein rundum Wohlfühlpaket wie kostenlose Unterkunft, Essen, medizinische Betreuung, kostenlose Sprachkurse und nicht zu vergessen, Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. später Bürgergeld. In Deutschland wurden vielerorts bereits neue Wohnungen und Mietshäuser gebaut, wie beispielsweise in Berlin. Diese Wohnungen wurden jedoch nicht an etwa Deutsche, sondern hauptsächlich an Migranten oder Ukrainer vergeben. Dies trägt weiter zur Spaltung der Gesellschaft bei, und an einigen Stellen gibt es bereits erhebliche Spannungen. In Ländern wie England, Frankreich und Deutschland 
können die Behörden die rapide wachsende Zahl der Neueinwanderungen faktisch nicht mehr bewältigen. Hierzu kommen schwere Straftaten, die ein Teil dieser Migranten verüben. Ohne dass sich die jetzige Regierung darum bemüht, eine andere Politik bezüglich der aufkommenden Sicherheitsfragen im öffentlichen Raum zu stellen. Und auch in England und Frankreich kam es immer wieder zu ähnlichen Gewalttaten. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis in den besagten Ländern bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen werden. Zusätzlich schreckte die Forderung einiger hier lebende muslimische Personen nach einem Kalifat auf deutschem Boden die Bevölkerung zumindest in Teilen im Frühjahr erheblich auf. Auch hier hatte Gottfried von Werdenberg mit seiner Vorhersage voll ins Schwarze getroffen. Zweitens. Wirtschaftliche Lage in Deutschland. Zitat von Werdenberg. Deutschlands Wirtschaftskraft wird untergehen. Das Wirtschaftswunder wird für immer vorbei sein. Deutschland wird sich von dem Dritten Weltkrieg nie wieder erholen. Es wird ausbluten. Es wird nicht mehr fertig mit seiner Position als Geldgeber der Welt, den Kosten der Wiedervereinigung und der kommenden Wirtschaftskrise. Die Steuern werden für die Menschen untragbar, der Lebensstandard wird fallen, die Wirtschaft gerät in einem desolaten Zustand. Zitat Ende. Fakt ist, noch nie gab es so viele Insolvenzen namhafter Unternehmen in Deutschland wie in diesem Jahr. Nicht nur die Corona-Jahre haben die Unternehmen erheblich zugesetzt, sondern vor allem die Rahmenbedingungen, die die aktuelle Regierung durch massive Kostensteigerung bei Energiekosten und Abgaben geschaffen hat. Diese Belastung haben viele Unternehmen in die Knie gezwungen. Zusätzlich tragen zahlreiche, fragwürdige Investitionen im Ausland, wie etwa in Radwege in Peru, oder die Förderung der Gendersprache in afrikanischen Ländern dazu bei, dass wertvoll erwirtschaftetes Steuergeld von der aktuellen politischen Führung verschwendet wird. Eine Besserung ist dabei nicht in Sicht. Statt Einsparungen vorzunehmen, verschuldet sich der Staat weiterhin massiv und erhöht dabei ständig die Belastung für die Bürger. Der nächste Weltkrieg wird uns sicher nicht nur wirtschaftlich sondern auch gesellschaftlich in den Ruin stürzen. Diese Vorhersagen von von Werdenberg sind bis auf die letzte bereits eingetroffen. Nummer 3. Inflation Von Werdenberg sagte dazu folgendes. Ab Mitte der 90er Jahre wird die Inflation in Europa steigen. Es wird aber keine vollständigen Währungskollaps geben, der ökonomische und geldpolitische Bankrott wird vor den Bürgerkriegen kommen und problemlos in den Dritten Weltkrieg münden. Zitat Ende. In den 1990er Jahren war die Inflation tatsächlich im Vergleich zu heute in Europa relativ moderat. Die globale Finanzkrise von 2008 führte jedoch zu erheblichen wirtschaftlichen Turbulenzen. Die Eurokrise von 2010 bis 2012, einschließlich der umstrittenen Rettungsmaßnahmen für Griechenland unter der Merkel-Regierung, war eine Schuldenkrise, die mehrere Länder der Eurozone betraf. Diese Krise führte zu erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten und politischer Instabilität. In diesem Kontext wurde durch Kredite enorme Summen an die stark verschuldeten Länder Europas vergeben, obwohl die Finanzregeln der Eurozone solche Hilfszahlungen eigentlich nicht erlauben, wurden sie dennoch durchgeführt. Seit 2021-2022 hat die Inflation verstärkt durch den Ukraine-Russland-Krieg und die teilweise ineffektiven EU-Sanktionen gegen Russland unsere Energiepreise drastisch in die Höhe getrieben. Dies führte 2022 zu einem Anstieg der Inflation um 6,9% Prozent und 2023 um 5,3%. Prozent. Diese Entwicklungen haben extreme Auswirkungen auf eine ohnehin 
schon schwächelnde deutsche Industrie gehabt. Bis auf die Vorhersage eines möglichen Dritten Weltkriegs haben sie auch hier die Vorhersagen von Werdenbergs alle erfüllt. Viertens. Böhmen. Zitat von Werdenberg. Böhmen. Die tschechische und slowakische Republik bleiben stabil bis zum Dritten Weltkrieg. Sie werden nicht in einen Bürgerkrieg rutschen wie das ehemalige Jugoslawien. Trotzdem werden sie unter dem Dritten Weltkrieg sehr zu leiden haben. Zitat Ende. Von Werdenberg selbst war es, der eine Vielzahl von schrecklichen Atomexplosionen, ausgelöst durch die feindliche Invasionsarmee der Russen, die auf dem Weg nach Deutschland durch die Tschechei kommen würden, vorhergesagt. Das mögliche Weltkriegsszenario, das viele sehr vorhersagten, auch von Werdenberg, steht gefühlt jedenfalls kurz bevor. Aber noch ist es nicht eingetroffen. Fünftens. Russland. Dazu sagte Gottfried von Werdenberg folgendes, Zitat, Russland wird politisch stabil, materialistisch und atheistisch bleiben. Leute, die sagen, dass Russland zur Kirche konvertiert, wie die Erscheinung von Fatima vorhersagte, sind unwissend und verwirrt. Zusammen mit anderen Weltmächten wird Russland gottlos bleiben. Auch eine steigende Zahl von Christen in Russland ändert nichts an diesen Tatsachen. Die wirkliche Bekehrung von Russland kommt nach dem Dritten Weltkrieg. Dies ist die wahre Aussage von Fatima. Militärführer werden die Macht in Russland vor dem Dritten Weltkrieg übernehmen. Die westeuropäische Jugend hat kein Interesse mehr am Militärdienst. Dies wird im kommenden Krieg schwerwiegende Konsequenzen haben. Regierungen sollten sich um eine starke und effektive Verteidigung bemühen, um einen wirksamen Schutz gegen militärische Umweltvergiftung und eine restriktive Politik gegen Ausländer einleiten. Die US-Streitkräfte werden sich komplett aus Europa zurückziehen, was es für die Russen einfacher macht. Das Chaos wird perfekt sein. Zitat Ende. Gottfried von Werdenbergs Prophezeiungen erhalten sowohl zutreffende Elemente als auch signifikante Abweichungen von der tatsächlichen Entwicklung. Seit der Veröffentlichung von von Werdenbergs Prophezeiungen ist Russland größtenteils politisch stabil geblieben, insbesondere unter der Führung von Wladimir Putin. Die Regierung hat ihre Macht konsolidiert und es gibt wenig Anzeichen für signifikante interne politische Instabilität. Während von von Werdenberg eine Gesellschaft ohne Bezug zu einem Glauben vorhersagte, zeigt die Realität eine wachsende religiöse Präsenz in Russland. Die staatliche Förderung der Kirche und die Rolle der Religion im nationalen Identitätskurs widersprechen der Vorstellung einer rein materialistischen und atheistischen Gesellschaft, wie von Werdenberg dies einschätzte. In vielen westeuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, gibt es tatsächlich ein geringes Interesse am Militärdienst. Dies hat zu Herausforderungen bei der Rekrutierung und zur Erhaltung einer starken und effektiven Verteidigung geführt. Diese Einstellung könnte in einem zukünftigen Konflikt schwerwiegende Folgen haben, wie von Werdenberg bereits prophezeite. Eine geringe Bereitschaft zum Militärdienst könnte vor allem unsere Verteidigungsfähigkeiten extrem negativ beeinträchtigen. Einige seiner Vorhersagen sind jedoch eingetreten, andere bis jetzt noch nicht. Sechstens, China. Zur Rolle Chinas sagte von Werdenberg folgendes, Zitat, China ist die einzige Ausnahme in Wirtschaftsfragen. Es wird weiter wachsen. Billige Arbeitskräfte in Industrie und Landwirtschaft im Zusammenspiel mit moderner westlicher Technik sorgt für gewaltige Gewinne, die vor allem in die Stärkung der Truppen mit moderner militärischer Ausrüstung fließen. China wird zur Supermacht. 
Wie Japan hat China eine homogene Bevölkerung, was einer Nation sehr zuträglich ist. Anders als in westlichen Ländern oder Russland, wo viele Ausländer und ethnische Minderheiten leben. Diese Vorhersagen über das Reich der Mitte trifft bis heute in fast allen Bereichen zu. 7. Vorkriegszeit Zitat von Werdenberg Die multikulturelle Gesellschaft wird multikulturelle Verbrechen hervorbringen. Angriffe, Diebstahl, Mord, Drogen, Vergewaltigung werden an der Tagesordnung sein. Es wird bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich, Italien und England geben. Deutschland wird unter einem ähnlichen Szenario leiden, ebenso die nordischen Länder. Zitat Ende. Diese drastischen Schilderungen entsprechen exakt den der heutigen Verhältnisse in den Werdenbergs benannten Ländern. Es vergeht in Deutschland kein Tag ohne Straßenüberfälle oder tödliche Messerangriffe oder gar Morde auf unseren Straßen. Es gehört zum Alltag des besten Deutschlands aller Zeiten. Auch hier ist die Trefferquote der Vorhersagen von Werdenbergs bei fast 100%. Achtens. Flüchtlinge aus Osteuropa. Zitat von Werdenberg. Kurz vor Ausbruch des Dritten Weltkriegs werden Millionen Menschen aus Ost- und Südosteuropa die westeuropäischen Länder überfluten. Zitat Ende. Durch den Ukraine-Russland-Krieg sind bis Ende 2023 etwa sieben Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in verschiedene europäische Länder geflohen. Dies ist nur ein Beispiel von vielen, das genau aufzeigt, wie nah von Werdenbergs Vorhersagen bereits eingetroffen sind. 9. Krieg Zitat von Werdenberg Während des Dritten Weltkriegs kann man sich nicht auf die USA verlassen, nur auf die Chinesen. Zitat Ende Diese Vorhersage halte ich persönlich nicht für wahrscheinlich. Die Rolle der Amerikaner wird nach meiner Einschätzung sehr zwiespältig sein. Es ist besser, wenn wir uns nur, und zwar nur, auf uns selbst verlassen. Und da wir nicht wehrfähig sind, wird dies den Untergang von Deutschland, so wie wir es kennen, bedeuten. Zehntens, die Verhältnisse nach dem Krieg. Zitat von Werdenberg. Alte historische Grenzen werden friedlich wieder aufgebaut, so dass sie homogene Nationen formen. Die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert. Zitat Ende. Das ist eine fast zwangsläufige Entwicklung dessen, was momentan vor allem in den europäischen Ländern durch die Massenimmigration passiert. Unser Fazit. Auch wenn kaum einer weiß, wer Gottfried von Werdenberg ist oder war, sind dennoch einige seiner Prophezeiungen schon eingetreten und nachvollziehbar. Und andere, die in der Zukunft liegen, sollte man sehr ernst nehmen. So, das war's jetzt wieder mit dem Video. Einen herzlichen Dank geht an alle unsere Kanalmitglieder, die mit ihrer Kanalmitgliedschaft unseren Kanal tatkräftig unterstützen. Es bleibt nur noch eins zu sagen, bleibt wachsam und gesund. Bis zum nächsten Video. Servus, euer Mike. Ja nicht hören will, Prophezeiungen dunkel wie die Nacht, doch Future Whispers hat sie ans Licht gebracht. Future Whispers, Edge of the Zeit, wo Prophezie und Wahrheit sich vereint. Viele Zweifel können es nicht sehen, doch intelligente Menschen werden verstehen. Das Erbe immer ist schwer wie Stein, es mahnt uns klug und wachsam zu sein. Zwischen Zeilen der Vergangenheit suchen wir Wahrheit in dieser Ewigkeit. Geheimnisse tiefer graben in der Erde. Irmeyers Worte mehr als nur Legende. Vor Zeichen am Himmel klar und rein. Future Whispers deckt auf, was war.